మీరు నా వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వాలంటే షాన్ లెఫ్ట్ డైరీ ఉంటుంది సో ఫాలో అయిపోండి ఉండాలి లాంగ్ హెయిర్ వాళ్ళు షార్ట్ హెయిర్ వాళ్ళు అయితే నో నో పేషెన్స్ సో హ్యాపీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నాను అంటే సో చాలా మంది హెన్న వచ్చేసి ప్రాపర్ వేలో పెట్టుకోరు లైక్ ఒక కొప్పులా పెట్టేసి ఒక నార్మల్ హెయిర్ బన్ పెడతాం కదా అలా పెట్టేస్తారు అనమాట సో అలా పెట్టిన తర్వాత హెయిర్ కలర్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతుంటారు సో అందుకని స్టెప్ టు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా హెన్న పెడితే కరెక్ట్గా కలర్ మీ హెయిర్కి ఉంటుంది దట్ టు వన్ మంత్ వరకు ఈ కలర్ పోకుండా ఎలా అప్లై చేయాలి అని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో తీశాను సో చాలా హెల్తీ హెయిర్ అండ్ స్ట్రెంగ్తింగ్ హెయిర్ ఉంటుంది ఎవరైతే హెయిర్ లాస్ అయ్యి వాళ్ళు ఉంటారో డెఫినెట్గా ఈ ఇలా హెన్న మీరు ఆర్గానిక్ హెన్న తెచ్చుకొని ఇంట్లో అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేయండి మీకే తెలుస్తుంది మేజర్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది సో చాలా చాలా బాగుంటుంది సో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ హిట్ ఆన్ లైక్ బటన్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ లైట్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో బిఫోర్ నైట్ మనము ఏదైనా సరే టీ పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది ఒక త్రీ స్పూన్ త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ వేసుకుని చాలాసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి వాటర్లో సో చాలా తిక్గా వచ్చి ఇలా డార్క్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట సో టికాషన్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అప్పుడు మనకు హెయిర్కి కూడా చాలా బాగుంటుంది సో దాన్ని ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి అండ్ పౌడర్తో పాటు అసలు వేసుకోకండి ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకుంటేనే మనకు ప్యాక్ బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను హెన్న పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను నేనైతే నా ప్యాకేజ్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది సో అది నేను ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ప్రోడక్ట్ వాడుతున్నాను అండ్ మిగతా ప్రోడక్ట్స్ తెచ్చుకున్నా సరే నాకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించదు అనమాట సో ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే మనకు నాకు ఆర్గానిక్ గా అనిపిస్తుంది ప్లస్ వన్ మంత్ వరకు కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అసలు పోనే పోదు అనమాట కలర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మనం ఏదైతే టీ పౌడర్ అయితే తీసుకున్నామో అది కంప్లీట్ గా కూల్ అయిపోవాలి హాట్ వాటర్ లో అస్సలు వేసుకోవద్దు హాట్ వాటర్ లో హాట్ వాటర్ లో వేసేసుకుంటే మనకు కలర్ అనేది రాదు అనమాట అండ్ సో కూల్ వాటర్ కూల్ అయిపోయాక అప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మెంతి పౌడర్ పక్కన ఫెనుగ్రిక్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా అది కొంచెం పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీగా ఇలాగే వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సో దాన్ని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఆమ్లా పౌడర్ చికకాయ పౌడర్ ఉంటే ఇది అంత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అక్కర్లేదు అనమాట జస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ అలా సరిపోతుంది సో నా దగ్గర అవి లేవు కాబట్టి నేను అది యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ లెమన్ కంప్లీట్గా వన్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే స్క్వీజ్ చేసుకోండి బికాజ్ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు పౌడర్ తీసుకోవట్లేదు కదా టీ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా బికా మనం ప్యాక్ వేసుకునేటప్పుడు అవంతా కూడా డ్రై అయిపోయాక రాలిపోతుంది అనమాట సో మనకు అందులో మెస్సి మెస్సిగా కింద అంతా పడిపోతుంది అందుకే జస్ట్ వాటర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి టీ పౌడర్ టికాషన్ వాటర్ అయినా సరే లెమన్ వాటర్ అయినా సరే ఇలా వాటర్ తీసుకుంటే మనకు ప్యాక్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను యోగట్ యాడ్ చేస్తున్నాను కర్డ్ యాడ్ చేస్తున్నాను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇది ఇలా థిక్గా ఉన్న కర్డ్ మాత్రమే యూస్ చేయండి కొంచెం వాటరీగా ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ డే మనం అప్లై చేశాక మనకు హెన్న అంతా ఇలా లిక్విడ్గా కారిపోతుంది అనమాట సో అందుకైతే థిక్గా అప్లై చేసుకుంటేనే మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇదంతా కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోవాలి ఒకవేళ మీకు దీంట్లో ఏదైనా వాటర్ మిక్స్ చేయాలనిపిస్తే వాటర్ యూస్ చేయకండి యోగట్ అనే యూస్ చేయండి అదర్వైజ్ మళ్ళీ డికాషన్ పెట్టుకొని మళ్ళీ టీ పో టీ వాటర్ అనే యూస్ చేయండి సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే చూసారా ఇలా కంప్లీట్గా పైన డార్క్గా మారిపోతుంది మనం ఇలా ఒక బౌల్లో కాకుండా ఐరన్ బౌల్ ఉందనుకోండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఒకవేళ ఐరన్ బౌల్ లేకపోతే ఐరన్ అయినా సరే ఓ నైట్ మొత్తం ఐరన్ ఒక చిన్న ఐరన్ తీసుకొని దాంట్లో సోప్ చేసుకుంటే కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాను సో అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి ఒక ఎగ్ యాడ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఎగ్ వచ్చేసి మనము 
చాలా మంది ఎల్లో తీసుకుంటే మంచిది కాదు అనుకుంటారు బట్ ఎల్లో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్మెల్ మాత్రం అస్సలు రాదు స్మెల్ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి అస్సలు తీసుకోకుండా ఉండకండి స్మెల్ అస్సలు రాదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక లెమన్ నెక్స్ట్ డే ఇది కదా ఈ ఇంకొక లెమన్ యూ యూస్ చేస్తున్నాను బికాస్ నాకు కొంచెం తిక్ తిక్గా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అందుకని నేను ఇంకొక లెమన్ యూస్ చేస్తున్నాను చూసారా నేను పెట్టగానే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ నేను జస్ట్ పట్టుకొని ఇలా చేస్తున్నాను కదా ఆల్మోస్ట్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఇలా కంప్లీట్గా లూజ్గా కొంచెం మరీ ఎక్కువ వాటరీగా తీసుకోకుండా మరీ ఎక్కువ తిక్గా తీసుకోకుండా అలా మీడియంగా తీసుకుంటేనే మనకు ప్యాక్ వేసుకునేటప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ దగ్గర ఉన్న ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ తీసేయండి బికాస్ కలర్ అంటుకుంటుంది ప్లస్ మనకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందుకే నేనైతే రింగ్స్ అండ్ రింగ్ మొత్తం తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను అండ్ బిఫోర్ అప్లై చేసే ముందు మీరు ఒక్కసారి ఇలా కోమ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ ట్యాంకిల్స్ అనేటివి అస్సలు ఉండవు అనమాట చూసారా నాకైతే కార్నర్ సైడ్ వచ్చాయి నేనైతే ఆల్మోస్ట్ అప్లై చేయక ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు డిలే చేస్తున్నాను అందుకే నేను అప్లై చేయక ఫైవ్ మంత్స్ అందుకే హెయిర్ ఎక్కువైపోయింది వైట్ హెయిర్ అని నాకు ఈసారి స్కేరీగా అనిపించింది అనమాట అందుకే నేను అప్లై చేసేద్దాం అని చెప్పేసి నేను చేస్తున్నాను అండ్ ఏదైనా పాత టవల్ కానీ ఏదైనా పాత క్లాత్ కానీ ఇలా చుట్టూ వేసుకున్నారు అనుకోండి సెక్యూర్గా సేఫ్టీ పిన్తో పెట్టుకొని అండ్ వెన్న వెనక మీకు ఏం పడకుండా ఉంటుంది ప్లస్ మీకు వెట్ అవ్వకుండా కూడా ఉంటుంది మీ డ్రెస్ అండ్ ఇది లాంగ్ హెయిర్ కాబట్టి నాది లాంగ్ హెయిర్ కాబట్టి నాకు అయితే మ్యాక్సిమం ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అదే షార్ట్ హెయిర్ అయితే వాళ్ళు మొత్తం మాత్రం ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్సే పడుతుంది అనమాట టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అలా డిపెండ్స్ ఆన్ హెయి హెయిర్ లెంత్ బట్టి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా కంప్లీట్గా అప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మీరు అప్లై చేసుకునే ముందు ఇలా సెంటర్ పోర్షన్ మాత్రమే తీసుకోండి అదే పర్ఫెక్ట్ అనమాట సో దట్ మనకు ఇది ఇలా మొత్తం కంప్లీట్గా రౌండ్ చేసేసుకోవాలి రౌండ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని చుట్టూ కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనము పెట్టుకోవాలన్నమాట హెన్ అప్లై చేయాలి సో దట్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక లేయర్ ఏదైతే పెడతామో అది కూడా కంప్లీట్గా దానికి స్టిక్ అవుతుంది సో ఇలా కంప్లీట్గా చాలా బాగుంటుంది ఈ మెథడ్లోనే అప్లై చేస్తే మనకు హే హెన్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హెయిర్కి కూడా క పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ కలర్ కూడా అన్ని హెయిర్స్కి మనం ఏ హెయిర్ వదలకుండా అన్ని హెయిర్స్కి మనం పెట్టగలుగుతాం అనమాట సో అందుకే ఇలా లేయర్ టు లేయర్ తీసుకోండి అండ్ బన్లా చేసి పెట్టుకుంటుంటారు అండ్ కరెక్ట్గా రాదనమాట అలా అస్సలు చేయకండి ఒకవేళ మీకు పేషెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే మీకు కరెక్ట్గా హెన్న పెట్టుకోవాలంటే మాత్రం ఇలా పెట్టుకుంటే చాలా బెస్ట్ అని చెప్తున్నాను అండ్ లెక్ టైం లేకుండా లేకపోతే అలా చేసుకోవాలనుకుంటే మీ ఇష్టం బన్లా అయినా పెట్టుకోవచ్చు హెయిర్ బన్లా అయినా పెట్టుకోవచ్చు బట్ అలా అయితే మన ప్రతి హెయిర్కి కలర్ హెన్న ప్యాక్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా వేసుకోలేమన్నమాట సో ఇలా అయితే పర్ఫెక్ట్గా వేసుకోగలుగుతాం అండ్ మనం ఎల్లో యాడ్ చేసాం కదా ఎల్లో వల్ల స్ప్లిట్ హ్యాండ్స్ వస్తాయని అనుకుంటుంటారు సో దట్ స్ట్రాంగ్ అనమాట ఎల్లోలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ స్మెల్ వస్తుందని చెప్పేసి అనుకుంటారు అది జస్ట్ ఫోబియా అంతే బికాజ్ మనం హెన్న మేబీ స్మెల్ రావచ్చు బట్ నాకు ఎందుకు అసలు అనిపించదు అనమాట బికాస్ నేను ఎప్పుడు కూడా నేను ఎల్లో యాడ్ చేస్తాను సమ్ టైమ్స్ మన వద్దు అనుకున్నప్పుడు నేను యాడ్ చేయను కాకపోతే నేనైతే చాలాసార్లు అయితే ఎల్లో యాడ్ చేసే పెట్టుకుంటాను నాకైతే స్మెల్ ఏం రాదు ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ పోర్షన్ హెన్న ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము జస్ట్ ఒక ఎగ్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాము ఎక్కువ ఇదే ఉంటుంది కాబట్టి స్మెల్ ఏం రాదు అండ్ యో గోల్డ్ అవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్మెల్ ఏం రాదు అనమాట ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేయవచ్చు దట్స్ దాంట్లో దీంట్లో మనము మెంతి పౌడర్ వేసాం కదా ఫెనగ్రిక్ సిక్స్ పౌడర్ వేసాం కదా 
మీ దగ్గర శికకాయ అండ్ ఆమ్లా పౌడర్ ఇవన్ ఉంటే మాత్రం ఓ ఆమ్లా లేక పౌడర్ లేకపోయినా సరే మీ దగ్గర సీజన్ బట్టి మనకు ఆమ్లా దొరుకుతుంటుంది కదా ఉసిరికాయ దొరుకుతుంటుంది కదా సో అవన్నీ మనం డ్రై చేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవచ్చు బట్ చాలా కొద్దిగానే వస్తుంది కానీ చాలా చాలా ప్యూర్ ఆర్గానిక్ మనం యూజ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ మీరు చాలా అసలు మీరు బిలీవ్ చేయలేరు చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తారు మేజర్ డిఫరెన్స్ మీరు చూస్తారు హెయిర్ గ్రోత్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుంది అండ్ అసలుకి హెయిర్ లాస్ అనేది అసలు ఉండదు అనమాట సో తిన్నున్న హెయిర్ వాళ్ళు మాత్రము ఇవి ప్యాక్ని ట్రై చేయండి మంత్లీ టూ టైమ్స్ మనం మీరు ఈ హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టుకుంటే మాత్రం మీరు మేజర్ డిఫరెన్స్ మీరు చూస్తారు సో పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్తున్నాను నాకైతే హెయిర్ లాస్ ఒక స్టేజ్లో అయితే చాలా పోయింది అనమాట సో అందుకే నేను ఇది రెగ్యులర్గా అప్లై చేసేదాన్ని యాజ్ యాక్చువల్ అయితే నేను చిన్నప్పటి నుంచి అప్లై చేస్తాను మా అమ్మ మాకు చిన్నప్పటి నుంచి పెట్టడం అలవాటు చేసింది అనమాట బట్ ఒక్క స్టేజ్లో లైక్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు ఇవన్నీ పేషె పేషెంట్స్ లేక అంత లేజీగా ఉండి నేను హెయిర్ని ఎక్కువ కేర్ చేయలేదు అనమాట సో అందుకే నేను మంత్లీ ట్వైస్ అప్లై చేసేదాన్ని ఎగ్ ఇదంతా యోగట్ ఇవన్నీ వేసి అప్లై చేసేదాన్ని అనమాట సో నాకైతే చాలా మేజర్ డిఫరెన్స్ తెలిసింది సో చిన్నప్పుడు నాకు తెలియక పెట్టుకునేదాన్ని బట్ ఒకసారి నాకు తెలిసి పెట్టుకున్నాక అప్పుడు అనిపించింది ఇంత పవర్ఫుల్ ఉంటుందా హెయిర్ నాకు అని చెప్పి సో చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ దొరికితే మాత్రం డెఫినెట్గా తీసుకోండి ఇది రేర్గా ఉంటున్నాయి ఇప్పుడైతే మార్కెట్లో బట్ ఒకవేళ మీకు కనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ ప్రోడక్ట్ సో ఫైనల్గా అంత కంప్లీట్గా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీరు వ్రాపర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఇలా ఏదైనా ప్లాస్టిక్ ఎవరైనా యూస్ చేయొచ్చు అండ్ మనము చాలామంది అనుకుంటుంటారు ఇదే యూస్ చేయాలి ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు దట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ అండి మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉన్నా అది యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఫైనల్గా చూసారు కదా ఇదండి హెల్తీ హెయిర్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ హెయిర్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా పెట్టుకోవాలో మీకు కూడా ఇప్పుడు తెలిసింది కదా అండ్ మేక్ షూర్ ఇది మాత్రం వితౌట్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి విత్ ఆయిల్ అసలు అప్లై చేయకండి విత్ ఆయిల్ అప్లై చేశారు అనుకోండి టూ త్రీ డేస్లోనే మీకు ఈ కలర్ అనేది వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది అదే వితౌట్ ఆయిల్ అప్లై చేశారు అనుకోండి సో వన్ మంత్ వరకు ఉంటుంది డెఫినెట్గా వన్ మంత్ వరకు ఉంటుంది సో ఇదన్నమాట ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి అండ్ దీంట్లో మీరు ఆమ్లా పౌడర్ అండ్ షికకాయ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తే చాలా చాలా సూపర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో మీరే చూస్తారు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మేజర్ డిఫరెన్స్ మీరు చూస్తారు మీ హెయిర్ గ్రోత్ లో అండ్ ఇదేనండి ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి అండ్ మీకు నచ్చినందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీకు నచ్చినట్టు ప్లీజ్ హిట్ ఆన్ లైక్ బటన్ అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సింగ్ మై నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బై బై అండ